चलिए कहानी का हल देखते हैं और जब ये गुत्थी सुलझी तो माँ ने कानपुर की बसों पर निर्भर न रहकर मुझसे और मेरी बहन से मिलने के लिए हफ्ते में तीन तीन दिन निश्चित कर ली ताकि कोई भी भेदभाव ना हो और हाँ वो रविवार को अवकाश रखती थी अब इस कहानी में ऐसा कोई भी पेच नहीं है कि बस लेट हो गई या आई नहीं या एक ही दिशा में आई इत्यादि इत्यादि तीस दिनों में दो बार उसे एक ओर की बस मिली और अट्ठाईस बार दूसरी ओर की जबकि बस पकड़ने के लिए मां किसी भी समय स्टॉप पर आती थी बात तो बहुत पेचीदा लगती है तो मान लेते हैं कि 30 दिन में पहले दिन मां 10 बजे आई और फिर हर दिन दो दो मिनट बाद आई जैसे कि पहले दिन 10 बजे फिर दस बजकर दो मिनट फिर दस बजकर चार मिनट इत्यादि इत्यादि ऐसा करते करते तीस दिन बाद वो दस बजकर अट्ठावन मिनट पर आई अब यदि दोनों दिशाओं की बसें आपस में भी बराबर अंतराल पर चलती हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज की दिशा में दस दस बजकर तीस मिनट पर और आईआईटी की दिशा में दस पंद्रह और दस पैतालीस पर यदि मां दस से दस पंद्रह तक आती तो उसे आईआईटी की बस मिल जाती और दस पंद्रह से दस तीस तक आने तक उसे मेडिकल कॉलेज की बस मिलती और 10:30 से 10:45 तक फिर आईआईटी की और 10:45 से 11 बजे आने तक उसे मेडिकल कॉलेज की बस मिल जाती तो मां को बराबर बराबर बसें मिलती क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब है कि आईआईटी की बस मेडिकल कॉलेज की बस के तुरंत बाद आ जाती होगी जैसे मेडिकल कॉलेज की बस 10 बजे और साढ़े दस बजे आई तो आई की बस दस मिनट और दस मिनट पर चलिए देखते हैं तो अब यदि मां दस बजे और दस बज के दो मिनट पर इन दो मिनटों के बीच में आती है तो उसे आईआईटी की बस मिल जाती है और यदि वो दस बज के दो मिनट से दस बजकर तीस मिनट तक आती है यानी कि इन अट्ठाईस मिनटों में तो उसे मेडिकल कॉलेज की बस मिल जाती है इसी तरह से दस तीस और दस बत्तीस तक अगर आती है तो उसे आई की और दस बत्तीस से ग्यारह बजे तक उसे मेडिकल कॉलेज की बस मिलती है यानी स्थिति में एक घंटे यानी साठ मिनट में दस से दस बजकर दो मिनट दस तीस और दस बत्तीस के बीच में आने पर ही उसे आईआईटी की बस मिलेगी बाकी छप्पन मिनट में किसी भी समय आने पर मेडिकल कॉलेज बहन के पास पहुंचेगी और इसीलिए भेदभाव जानबूझकर नहीं हुआ परंतु सब गलती बसों की समय सारिणी की ही थी आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी धन्यवाद